Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. Hello friends, this is Akram Sheikh and you are watching Honest Tutorial. Friends, in this video today we are going to discuss about the accounting and its terminologies. Friends, आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि accounting क्या होता है? क्योंकि अभी तक आप लोग 10th standard जब जब पढ़े हैं तो आप लोगों ने ये accounting word कभी ही शायद सुना होगा और accounting जो है तो accountancy जो subject है उसके अंदर कुछ terminologies आती है जो terminologies के अंदर यानी कि जो words जो आएंगे उसके अंदर जो आपने शायद ही कभी ये words को सुने होंगे और उसके मतलब जानते होंगे लेकिन accounting के अंदर कुछ जो terms जो है यानी कुछ words ऐसे है जिसका रिपीटेशन होगा बार बार उसका इस्तेमाल होगा और उसका कुछ स्पेसिफिक उसका कुछ मीनिंग निकलता है तो फ्रेंड्स हम आज इस आज इस वीडियो के जरिए हम लोग इसकी अकाउंटिंग का मतलब और इसकी टर्मिनोलॉजीज को हम लोग जानेंगे सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं बार्टर सिस्टम की तरफ बार्टर सिस्टम यानी हम लोग पहले जाते हैं थोड़ा फ्लैशबैक के अंदर कि आज के टाइम पे जो अकाउंटेंसी चल रही है वो और जो पहले के टाइम पे यानी कि आज से कई सालों के पहले जो अकाउंटिंग सिस्टम चलती थी या किस तरह से पहले पूरा ट्रांजैक्शंस होते थे तो हम लोग पहले वो जानते हैं तो व्हाट इज बार्टर सिस्टम बार्टर सिस्टम वाज प्रीवेलिंग इन इकोनॉमिक ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि जब बहुत पहले के समय में जहां पे पैसे नहीं होते थे यानी रुपए पैसे यानी जहां पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं होते थे तब ये बार्टर सिस्टम एक इकोनॉमिकली वे के द्वारा जाना जाता था ये क्या है बार्टर सिस्टम इन दिस सिस्टम प्रोडक्ट वाज एक्सचेंज अगेंस्ट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट वाज एक्सचेंज अगेंस्ट सर्विस यानी कि बार्टर सिस्टम यानी कि पहले के टाइम पे ये होता था कि जो बार्टर सिस्टम के अंदर प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते थे किसी प्रोडक्ट की जगह पे यानी कि अगर कोई खेत में मजदूर का मजदूर सॉरी खेत के अंदर अगर कोई काम करता है अगर उसके कोई फसल उगाता है गेहूं उगाता है तो वो गेहूं जो उसकी फसल उगेगी वो गेहूं वो दूसरे किसी किसान को देगा जो कोई और अनाज उगाता होगा और उसके उसके पास उस गेहूं उगाने वाले को जो चीज की रिक्वायरमेंट है वो उस फसल उगाने वाले को वो देगा और उसके सामने सपोज कि उसने ले लिया राइस लिया तो सामने गुड्स के जगह पे गुड्स यहां पे एक्सचेंज होता था यानी कि प्रोडक्ट के सामने प्रोडक्ट का एक्सचेंज होता था फिर कभी ऐसा होता था कोई किसान है तो उसके पास जो भी सब्जी या वो है तो वो किसी रेशन वाली दुकान को देगा और रेशन वाले के दुकान के पास उसके सामने वो रेशन ले लेता था यानी अपनी जो नीड्स जो पूरी करने के लिए आमने सामने चीजों की अदला बदली की जाती थी तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट अगेंस्ट प्रोडक्ट और दूसरी इसकी एक डेफिनेशन ये हो सकती थी कि प्रोडक्ट वाज एक्सचेंज अगेंस्ट सर्विसेज यानी कि प्रोडक्ट को दिया जाता था सर्विस यानी कि अगर खेत में कोई मजदूर काम करता है तो उसको मजदूरी की जगह पे पैसे की जगह पे उसको जो खेत में जो अनाज उगता है वो अनाज उसको दे दिया जाए तो इसको क्या बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट अगेंस्ट सर्विसेज यानी कि उसने जो वहां पे काम किया उसको काम करने की जगह पे उसको जो मेहनत के लिए उसको पैसा देना था पैसे की जगह पे उसको क्या दे दिया यहां पे उसको प्रोडक्ट दे दी गई है तो इसी तरह से जहां पे कोई भी यानी कि ये तो सिर्फ मैंने एक एग्रीकल्चर फील्ड को मैंने लेके आपको एग्जांपल दिया ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं तो यहां पे आपको होप समझ में आ गया होगा कि बार्टर सिस्टम यानी क्या है बार्टर सिस्टम के अंदर एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट गुड्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट सर्विसेज होता था अब फ्रेंड्स इन प्रेजेंट टाइम्स मनी इज यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम सब अब जानते हैं कि बिना पैसों के अभी आजकल कोई भी चीज खरीदी नहीं जा सकती तो मनी जो है वो क्या है मीडियम ऑफ एक्सचेंज है यानी कोई भी चीज की अदला बदली करने के लिए यानी कि ओनरशिप चेंज करने के लिए अगर अभी जो अगर कोई सेलर है कोई गुड्स बेचता है तो वो उसकी मालिकी है अगर हम उसको चीज को खरीदते हैं तो हम क्या करेंगे पैसा उसको सेलर को देंगे तो वो गुड्स हमको बेचेगा तो अब गुड्स हमारे पास आया तो अब हम इसके ओनर हो जाएंगे तो यहाँ पे ओनरशिप चेंज होगी लेकिन कब होगी जब एक्सचेंज ऑफ मनी होगा यानी कि मनी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा तो उसके सामने प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगी तो इसको बोलते हैं मनी इन यानी कि ये जो हुआ एक्सचेंज हुआ वो कौन से किस बेस के ऊपर हुआ मनी का जो एक्सचेंज हुआ उस बेस के ऊपर ये प्रोडक्ट का भी एक्सचेंज हुआ तो इन प्रेजेंट टाइम्स मनी इज यूज एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन प्रेजेंट टाइम कोइंस करेंसी नोट एंड इवन प्लास्टिक करेंसी इज यूज इन फॉर्म ऑफ मनी और आज के टाइम के ऊपर सिक्के जो बोलते हैं हम लोग सिक्के हैं फिर करेंसी नोट जो हमारे इंडिया में जो चलती है अभी 
दस रुपए से लेके दस बीस पचास सौ पाँच सौ दो हज़ार की जो नोट्स चलती है वो और किसी कंट्रीज के अंदर प्लास्टिक करेंसीज भी चलती है तो ये सब चीज़ों को क्या बोलते हैं मनी बोलते हैं फॉर सच सिस्टम वेयर मनी इज यूज एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इट इज़ नॉन एज मॉनिटरी इकोनॉमी और जहाँ पे पैसे यानी कि जो करेंसी का जहाँ पे एक्सचेंज होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो करेंसी रहती है एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए या प्रोडक्ट का एक्सचेंज करने के लिए अगर सामने मनी दिया जाए तो इसको बोलेंगे मॉनिटरी इकोनॉमी बोला जाएगा अंडर दिस सिस्टम बाय सेलिंग प्रोडक्ट मनी इज प्रोक्योर्ड एंड फॉर एक्वायर्ड मनी प्रोडक्ट इज परचेज ये सिस्टम के अंदर क्या होगा मनी इज प्रोक्योर्ड मनी उसके पास आएगा मनी इज प्रोक्योर्ड एंड फ्रॉम एक्वायर्ड मनी प्रोडक्ट इज परचेज यानी कि क्या होगा जो सेलर होगा वो क्या करेगा गुड्स को बेचेगा उसको मनी मिलेगा उसको पैसा मिलेगा अब उससे वो क्या करेगा उससे उसको भी परचेस तो करना पड़ेगा ना सेलिंग करना है तो उसी महीने उसी मनी से फिर वो अपने जो भी रॉ मटेरियल या जो भी कुछ खरीदना है वो होलसेलर या तो फिर किसी मैन्युफैक्चरर के पास से खरीदेगा तो ये जो मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ यहाँ पे थस इट कैन बी सेट दैट द प्रोडक्ट परचेज इज मनी यानी ये बोल सकते हैं हम लोग कि प्रोडक्ट जो है वो परचेज मनी को परचेस करता है एंड मनी परचेज प्रोडक्ट और मनी से प्रोडक्ट को परचेस किया जाता है अब हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होता है पहली चीज इन प्रेजेंट टाइम्स ह्यूमन बींग यूज इज मनी टू फुलफिल हिज ओन नीड्स यानी कि आज के टाइम पे ह्यूमन बींग जो है यानी जो इंसान है वो अपनी कोई भी जरूरत पूरी करने के लिए किसको यूज करता है मनी का इस्तेमाल करता है Generally, this medium of money is acceptable to all the parties. और generally, पैसे accept हर लोग करते हैं ऐसा कोई मना नहीं करता कि नहीं नहीं मुझे इसके लिए पैसा नहीं चाहिए आप ये चीज़ लेके जाओ ऐसा तो कोई करता नहीं है आज के टाइम के ऊपर क्योंकि बिजनेस करना है तो पैसा अर्न करने के लिए बिजनेस करते हैं तो जनरली मनी ही जो होता है वही एक्सेप्ट किया जाता है कुछ भी बेचने के लिए ड्यू टू एक्सेप्टेड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ मनी ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस तो जब एक्सेप्ट करेगा जो कोई मनी को यानी उसके सामने वो कोई गुड्स देगा कोई प्रोडक्ट देगा कोई भी चीज़ देगा तो यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन हुआ ये क्या हुआ इसको बोलेंगे हम लोग ट्रांजेक्शन फ्रेंड्स आपने ये वर्ड शायद ही आपने कभी सुना होगा पहले ट्रांजेक्शन क्योंकि अभी तक जो पढ़े हैं उसके अंदर ऐसा कोई वर्ड नहीं आता था ये ट्रांजेक्शन यानी कि जहाँ पे कोई एक चीज़ की ओनरशिप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुई यानी कि कोई तो भी मोनिटरी इसकी भी आ, बोलते हैं कि पैसों के लेन देन हुआ उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन When transactions are made through money, they are called economic transaction. और जो transaction यानी कि जो event जो हुई बेचने की खरीदने की जो कुछ भी हुआ event, उसमें जहाँ पे पैसे की लेन देन हुआ उसको बोलेंगे हम लोग इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन मेड विद द हेल्प ऑफ मनी एज अ मीडियम आर नॉन एज मोनिटरी ट्रांजेक्शन फ्रेंड्स मैंने ये लाइन को बोल्ड और अंडर लाइन इसलिए किया है क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन है ट्रांजेक्शन जो किए गए हैं जिसके विद द हेल्प ऑफ मनी यानी कि जो पैसों के जरिए जो ट्रांजेक्शन किया गया है और उसको पैसों को मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाया गया उसको उस ट्रांजेक्शन को क्या बोलेंगे मोनेटरी ट्रांजेक्शन कहा जाएगा ट्रांजेक्शन वेदर आर मेड थ्रू बाटर सिस्टम और मोनेटरी सिस्टम आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड एंड प्रिपेयर अकाउंट्स अब फ्रेंड्स हम लोग ये देखते हैं जो भी ट्रांजेक्शन हुआ तो ट्रांजेक्शन सपोज के हम लोग अगर कोई बिजनेस करते हैं या हम कोई सर्विस देते हैं हम लोग सर्विस प्रोवाइडर है अगर हम तो हम जो भी कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो इज इट पॉसिबल टू कीप ऑल द ट्रांजेक्शन इन अवर माइंड नो फ्रेंड्स हम लोग हम सारे जो दिन भर में जितने भी हमने खर्चे किए या जो भी हमको इनकम हुई है वो सारे के सारे इनकम और एक्सपेंस हम लोग अपने माइंड में उसको नहीं रख सकते है तो ये सारी चीज़ को हमें कहीं पर ना कहीं पर रिकॉर्ड करना जरूरी है यानी कि हमें कहीं पर इस सब चीज़ों को लिखना जरूरी है तो अकाउंटिंग ये चीज़ हमको सिखाता है कि हम हर ट्रांजेक्शन को किस तरह से लिखे इसके लिए कुछ प्रोविजन से कुछ लो है इसके यहाँ पे अकाउंटिंग के अंदर इसके कुछ नियम बनाए गए हैं और नियमों के मुताबिक अगर हम लोग अकाउंटिंग को रिकॉर्डिंग करेंगे यानी कि लिखेंगे तो हमको हमारे सारे फिगर्स जो भी हमको जानने हैं वो हम लोग कितना प्रॉफिट किया किससे कितना लेना बाकी है किसको कितना देना बाकी है कितना परचेज किया कितना सेल्स किया ये सब अगर हमने रिकॉर्ड किया सिस्टमेटिक वे के अंदर तो हमको ये सब पता चलेगा तो ट्रांजेक्शन वेदर आर मेड थ्रू बाटर सिस्टम अगर बाटर सिस्टम से कोई ट्रांजेक्शन हुआ यानी कि हमने किसी चीज लेके सामने किसी को चीज दे दी है या फिर हमने कोई सर्विस लेके सामने किसी उसको भी कुछ सर्विस प्रोवाइड कर दी है 
और मॉनिटरी सिस्टम या तो फिर पैसे लेके हमने कोई चीज को लेन देन किया है रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्ड एंड प्रिपेयर अकाउंट्स और ये सारी जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना जरूरी है इट इज मैं इन द हिस्ट्री दैट अकाउंट वेर मेंटेन इन एंशियंट टाइम ऑल्सो और ये हिस्ट्री के अंदर भी हमारे आता है कि जो एंशियंट टाइम यानी कि जो पहले के जमाने में जब भी ट्रांजेक्शन होते थे तो वो भी रिकॉर्ड किए जाते थे यानी तब भी उस टाइम पे भी ये अकाउंट बनाया जाता था इंडियन हिस्टोरियन हैव डिजायर्ड डिस्क्राइब्ड इकोनॉमिक्स ऑफ चाणक्य एंड एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग वेस्टर्न हिस्टोरियंस हैव गिवन क्रेडिट फॉर द सेम टू द मैथमेटिशियन नेम मिस्टर लुका पासिलो पासिलो ऑफ इटाली जो वेस्टर्न जो हिस्टोरियंस है उन्होंने जो क्रेडिट अकाउंटिंग का जो पूरा क्रेडिट जो दिया है वो एक जो फेमस मिस्टर लुका पासीओली जो है इटली के ग्रेट मैथमेटिशियन है इनको इन्होंने इसका पूरा क्रेडिट दिया यानी कि इसका श्रेय दिया है नाउ फ्रेंड्स अकाउंटिंग क्या है इसकी हम लोग मीनिंग जो है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं अकाउंटिंग मेथड और सिस्टम मेथड है एक तरह की कुछ तो भी जो बोलते हैं टाइप किस तरह से इसको लिखा जाता है अ मेथड और सिस्टम विच इज मेंटेन्ड टू कीप अकाउंट्स इज कॉल्ड अकाउंटिंग मेथड और सिस्टम विच इज मेंटेन्ड यानी उसको मेंटेन भी करना है यानी कि ऐसा नहीं कि आज ट्रांजेक्शन इसमें लिखे कल किसी और बुक में लिखे परसों किसी और बुक में ऐसा नहीं उसको मेंटेन करना है यानी कि उसको डे बाई डे हमें उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा एज मेथड और सिस्टम विच इज मेंटेन टू कीप अकाउंट्स इज कॉल्ड अकाउंटिंग अकाउंटिंग आर ऑल्सो नोन एज बुक कीपिंग अकाउंट को दूसरा बुक कीपिंग के नाम से भी जाना जाता है बुक कीपिंग क्यों बोलेंगे फ्रेंड्स इसको क्योंकि हमें ये मेंटेन करना है तो बुक को हमें कीप यानी कि रखनी है मेंटेन करके रखनी है इसीलिए अकाउंट को क्या बोलेंगे बुक कीपिंग सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अकाउंटिंग सब्जेक्ट ऑल्सो हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस एंड सिग्निफिकेंस इन द सोसाइटी जिस तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स है इसी तरह से अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट जो है उसका भी कोई सोसाइटी के अंदर इसका भी एक वजूद है अकाउंटिंग हैज इट्स ओन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स यानी अकाउंटिंग जो है उसके अपने खुद के कुछ नियम है अब ऐसा ही बिना किसी नियम के कोई अकाउंट बना गया बनाया गया नहीं है यानी कि जो रूल्स यहाँ पे हमको आगे हम लोग हमारे आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे आगे हम लोग फर्दर स्टडीज़ के लिए जाएंगे तो जो भी यानी कि हम लोग डिग्रीज में पढ़ेंगे मास्टर्स में जो पढ़ेंगे तो वहाँ जो जो भी रूल्स और प्रिंसिपल्स अकाउंट्स के बताए गए तो हमेशा वो रूल्स और प्रिंसिपल्स के मुताबिक ही अकाउंट जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर काम करता है अपने मुताबिक उसमें कोई चेंजेस हम लोग नहीं कर सकते हैं अकाउंटिंग हैज़ इट्स ओन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स इट इज़ ऑल्सो एन आर्ट एंड साइंस और अकाउंटिंग को एक आर्ट्स भी आर्ट भी कहा जाता है और उसको एक साइंस सब्जेक्ट की तरह भी इसको हम लोग ले सकते हैं क्यों ले सकते हैं क्योंकि अकाउंटिंग है उसको एक बनाने का यानी कि उसको किस तरह से मेंटेन करना है कौन सा अकाउंट में क्या चीज़ आएगी वो सब मेंटेन करना है उसको एक आर्ट बोलते हैं और साइंस क्यों बोला जाता है इसको अकाउंटिंग को साइंस इसलिए बोला जाता है फ्रेंड्स क्योंकि साइंस में भी कुछ प्रिंसिपल्स आते हैं इसी तरह से अकाउंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स है इसलिए इसको साइंस कहा जाता है Now the definition of accounting. Definition of accounting. Accounting is an art of recording. अभी हमने डिस्कस किया कि यह रिकॉर्डिंग यानी कि हमें किस तरह से लिखना है तो अकाउंटिंग क्या है इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग किस तरह से उसको लिखना है क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग क्लासीफाइंग यानी कि उसको हमें अलग अलग डिविजन में उसको अलग अलग उसको क्लासीफाई करना पड़ेगा कि ये कैश ट्रांजेक्शन है ये क्रेडिट है अब आपके लिए ये क्रेडिट वर्ड यानी क्या कि जो बाकी में हमने माल खरीदा या बेचा तो कि कौन सा ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है कौन सा क्रेश क्रेडिट ट्रांजेक्शन है कौन सा बैंकिंग के रिलेटेड ट्रांजेक्शन तो ये सब चीज़ों को हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा द अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग और जब सब क्लासीफाई हो जाएगा तो फिर उसका एक समरी बनाई जाएगी यानी टोटल जितने भी ट्रांजेक्शन अगर कैश के ट्रांजेक्शन तो टोटल कैश के कितने ट्रांजेक्शन हुए टोटल क्रेडिट में कितने ट्रांजेक्शन टोटल बैंक के कितने ट्रांजेक्शन उसकी एक समरी बनाई जाएगी Accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money. यानी कि उसको accounting यानी कि उसको उसके principles जो है उसके मुताबिक ही उसमें recording किया जाएगा और जो भी monetary value जो हमने ऊपर अभी हमने पढ़ा था कि monetary transaction जो होंगे उसी को यहाँ पर transaction को record किया जाएगा significant manner and in terms of money 
transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof और ये जो क्लासीफाई किया हमने रिकॉर्डिंग किया फिर क्लासीफाई किया फिर समराइज किया उसको हमने और उसको फिर इसी तरह से जो मोनिटराइज वैल्यू था उसको हमने जो पूरा रिकॉर्डिंग किया बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जो बुक कीपिंग हम इसको बोलते हैं ये अकाउंट की पूरी डेफिनेशन होती है तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग करेक्टरिस्टिक्स क्या है अकाउंटिंग के तो फर्स्ट हमारा जो करेक्टर है अकाउंटिंग का That is financial characters, financial characteristics. Financial characteristics क्या है Transactions or event which are recorded in accounting must be measurable in monetary value. यानी कि जो भी transaction या event होगा जो भी transaction या event उसको account के अंदर accounts की जो books होगी उसमें recording किया जाएगा must be measurable in monetary value. यानी कि जो फाइनेंशियल उसकी कुछ वैल्यू होने के पैसों में उसकी कीमत हम लोग लिख सकते हैं वैसे ट्रांजैक्शन को ही हम लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर लिखेंगे सेकंड है उसका मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग कम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू द यूसेज ऑफ मनी यानी किस तरह से मनी का इस्तेमाल किया गया है तो हमको पता चलेगा कि जो पैसों के द्वारा या तो खरीदा गया होगा या तो बेचा गया होगा या तो पैसे बैंक में डिपॉजिट किए होंगे या तो पैसे बैंक में से विड्रॉ किए होंगे तो यहाँ पे हर जगह पे देखा जाए तो मनी का जो यानी कि वो मीडियम यानी कि माध्यम बना एक्सचेंज का एक जगह से एक पार्टी के हाथ में से दूसरी पार्टी में गया तो ये भी क्या हुआ एक कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग का फिर थर्ड है क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन इन अकाउंटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड दिस ट्रांजेक्शन आर मेड इन कैश कैश फॉर्म और नॉन कैश फॉर्म ऑल्सो नोन एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन यानी कि जो नॉन कैश है यानी उसको क्या बोलेंगे जो वहाँ पे रुकड़ा अभी हमने पैसा लिया या दिया नहीं है तो जो बाकी में जो रखा है उसको बोलेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन दिस ट्रांजेक्शन आर परफॉर्म फॉर एनी इनकम और एक्सपेंस एसेट्स और लाइबिलिटी बेस्ड एक्टिविटीज और ये जो एक्सपेंस या इनकम हमको जो भी होगी या उससे हम कोई एसेट्स या लाइबिलिटी एसेट्स यानी हमारी मिलकत होती है और लाइबिलिटी यानी हमारी जिम्मेदारी उसको हम लोग पेमेंट करते हैं जिम्मेदारी का बराबर है तो ये सारा इसको हम लोग क्लासीफाई करेंगे कि ये किस तरह का ट्रांजेक्शन है और उसके ऊपर से हम लोग एनालिसिस करेंगे हम लोग कि यहाँ पे हमें किस क्रेडिटर को कितना देना है कौन से डेप्टर से हमें कितना पैसा लेना है ये सब हम यहाँ पे इसको एनालिसिस कर सकते हैं फोर्थ पॉइंट है हमारा क्वान्टिटेटिव इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन अकाउंट इज इन द मोनिटरी फॉर्म सो दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉन एज द क्वान्टिटेटिव इन्फॉर्मेशन इसको क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमें ये फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ मनी है तो हमें पता चलेगा कि हमारा फाइनेंशियल क्या हमारी पोजीशन है यानी हम उसको गिन सकते हैं कि कितने रुपए किससे लेने बाकी है तो काउंटेबल है इसीलिए इसको बोलता है क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन फिफ्थ है यहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजनस डिफरेंट स्टेक होल्डर्स फ्रेंड्स स्टेक होल्डर्स कौन होता है जो इसके मालिक होते हैं यानी कि जो ओनर होते हैं उसको बोलते हैं स्टेक होल्डर्स डिफरेंट स्टेक होल्डर्स टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन अकाउंट्स प्रिपेड बाई अकाउंटिंग एग्जाम्पल और स्टेक होल्डर्स के अंदर दूसरे भी लोग आते हैं जैसे कि उनको डिसीजन लेना होता है कि हम लोग जैसे कि एक आते हैं क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स यानी कौन होता है फ्रेंड्स क्रेडिटर्स यानी कि अगर हम किसी के पास है अगर हम कोई बिजनेस मैन है और हम हमारा जो माल परचेज करते हैं बेचने के लिए हम जो परचेज करते हैं वो माल हम लोग क्रेडिट पर लेते हैं तो जिससे हम लोग ने माल क्रेडिट पर लिया उसको हम लोग बोलेंगे क्रेडिटर तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेक होल्डर टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटिंग एग्जांपल क्रेडिटर्स मेक डिसीजन टू लेंड मनी टू द कंपनी तो यहाँ पे जो भी लोग जो हमारी कंपनी या हमारे बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड है हमें कुछ बाकी रुपए देने के लिए या तो माल देने के लिए बाकी में वो उन लोगों को हमारे जो ट्रांजेक्शन्स है और हमारा जो अकाउंटिंग है उनके लिए ये देखना ज़रूरी है कि हमारी फाइनेंशियल पोजिशन क्या है और हमारी ये अकाउंटिंग फाइनेंशियल पोजिशन देख के ही वो हमें माल बाकी में देंगे या तो फिर हमें कोई तो भी यानी कि लोन वगैरह हमको दे सकते हैं फिर फिफ्थ सिक्स पॉइंट है हमारा हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन इन अकाउंटिंग ओल्ड पास ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड अकाउंटिंग के अंदर जितने भी एक बार हमने अगर रिकॉर्डिंग कर दिया यानी कि एक बार हमने हमारी बुक्स में कोई अगर एंट्री ली थी कोई ट्रांजेक्शन हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया बराबर है तो अब उसको हम लोग वहाँ से इरेज नहीं करेंगे बराबर है तो अब हमें शायद अगर दो साल या तीन साल बाद भी अगर हमें वो ट्रांजेक्शन देखना है 
तो हमको उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी तो इसीलिए इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन तो फ्रेंड्स होप आप लोगों को मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब समझ में आ गया होगा बाटर सिस्टम क्या है वो भी आपको समझ में आ गया होगा हम लोग आगे जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अगर इस वीडियो में आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट में इसका आपका क्वेश्चन लिख सकते हैं ओके फ्रेंड्स बाय बाय टेक केयर प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो and don't forget to subscribe our channel